معنا في هذا المؤتمر الصحفي اطلاق اعمال ملتقى فلسطين الثاني للروايه العربيه بدعم كامل من الحكومه الفلسطينيه وتحت رعايه دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيمي والذي ينظم ما بين الثامن والثاني عشر من تموز في رام الله والبيرة وطول كرم وبيت لحم. تنطلق اعمال هذا الملتقى في الثامن من تموز تزامنا مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني الكبير غسان كنفان. والذي اسس من الروايات الفلسطينيه الحديثه تاركا العديد من الروايات ومئات المقالات والدراسات في الثقافه والفكر والادب والسياسه، اضافه الى مساهماته الابداعيه في القصه القصيره والمسرح وغير ذلك. لقد كان غسان موهبه كامله مبنيه على القضيه الفلسطينيه، آلمنا وامتعنا في ان معا وهو يسرد المعاناه. في اليوم الذي تنطلق اعمال ملتقانا هذا استشهد القلم الفلسطيني الذي حمله غسان الكنفاني ولكنه ظل باقيا بما كتبه وهو يخط الحكايه الفلسطينيه بحثا عن تحقيق الحلم الابدي نحن ما زلنا نكتب لفلسطين حتى انجاز المسيره التي حلم بها غسان حلمنا لن يضيع ولن ينتهي الا بعوده فلسطين وتطابق الروايه والحلم والواقع هذه محاوله متواضعه لتحويل خياله ورحيله الى فكرة تصوتنا وتذكرنا دوما بما كنا والى اين تاخذنا المسيره وسيتم تنظيم الملتقيات القادمه للروايات العربيه في فلسطين في مثل هذا اليوم كل مره يسعدنا في فلسطين وباسمكم وباسم شعبنا الفلسطيني ان نستقبل حوارا وتبادلا ثقافيا متخصصا في مجال الروايه لنحو 45 روائيا ممتعا بينهم نحو 30 روائيا عربيا من اثنتي عشرة دولة مصر وتونس والجزائر والاردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا وعمان والكويت والسودان والمغرب. و15 روائيا فلسطينيا من الضفة من الضفة وغزة والداخل والمهجر. الجغرافيا الفلسطينية وفلسطينية الشتات. علما اننا حتى اللحظة بانتظار استصدار التصاريح لمجموعة من الروائيين العرب لاتمام فعاليات الملتقى وانجازه كما هو مخطط ومرتب له. لقد دابت سلطات الاحتلال على محاربة الثقافة في فلسطين وشنت طوال العقود السبعة الماضية حروبا شرسة على الثقافة الفلسطينية تمثلت في المنع والحظر والحصار ومنع التواصل مع العمق العربي وملاحقة الكتاب وسجنهم وسرقة الموروث الثقافي والمكتبات الفلسطينية ومنع النشر وتدمير وقصف واستهداف المراكز والمؤسسات الثقافية خاصة في القدس عاصمة الأعداء والأجداد وعاصمة الدولة الفلسطينية ومهد الحلم الوطني القدس التي تتعرض لكل محاولات الأسرلة والإزاحة والإحلال ويعمل الاحتلال فيها على محو الرواية الفلسطينية وشطبها وطمسها وبالتالي ضرب الذاكرة الجمعية الفلسطينية هناك العشرات من كتاب فلسطين استشهدوا والعشرات يقطعون في سجون الاحتلال ونحن في هذا الملتقى نقدم التحيه لكل شهدائنا من الكتاب والفنانين والسينمائيين والرسامين وكل من تعرض والاسرى من كتابنا الابطال الذين ما زال بعضهم حتى اللحظه يسجن من داخل السجن ونحن في وزاره الثقافه كنا في اتفقنا مع الرئاء العام الاسرى والمحررين على تعميم ادب السجون ونشر وحمايتها. لماذا الملتقى الذي ينظم للمره الثانيه؟ لان صراعنا هو صراع على الحكايه، على الروايه، على التفاصيل، على الزمان والمكان، على الحقيقه والسراب، الحضور والغياب. فلسطين تستحق ان تستح ان تحتل مساحه كبيره في الروايه العربيه والعالميه. فلسطين تستحق ان يرتبط الزمان بها. بفرحها والمها، بثوراتها وغضبها، بسعيها للتحرر والاستقلال، فلسطين تستحق ان تكون مكانا دائما وعاصمه دائما للحكايه العربيه، للتاريخ والحضاره الانسانيه. من هنا ياتي المثقفون والروائيون العرب لكي يقولوا معنى سويه ان فلسطين ارض الحكايات وستظل هي الحكايه الاولى لنا كفلسطينيين وكعرب. الملتقى هو كسر للحصار والعزلة الثقافية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته لفرضها وتعزيزها يحاربون الثقافة لأنها باختصار أساس الصراع ونحن هنا اليوم برؤية عربية وفلسطينية موحدة تضم أطياف الوطن والمهجر نقول لا للحصار ولا لتقسيم الوطن ونعم لفلسطين تتوزع فعاليات الملتقى على أكثر من محافظة لأن الهدف 
الأساسي إضافة إلى كسر العزلة تعريف المشاركين والمشاركات العرب من المبدعين بواقع الحياة في فلسطين وما يتعرض له الفلسطينيون من سياسات وإجراءات عنصرية يومية من قبل سلطات الاحتلال في الختام أدعو الإعلاميين لإدلاء لإلاء هذا الحدث اهتماما وإفراد المساحة الإعلامية التي يستحقها والتواجد مع الضيوف وتغطية الندوات التي ستتمحور حول العمل الروائي بكل تفاصيله، هذه فرصة كبيرة لكم للإعلاميين وللأدباء الفلسطينيين والمثقفين وللمجتمع المحلي للتبادل الثقافي، تبادل المعرفة والتجربة والتأثير. سيكون افتتاح الملتقى يوم الاثنين بعد غد في مسرح بلدية رام الله الساعة السادسة مساء بحضور دولة رئيس الوزراء وشكرا لكم